അസ്ലാം അലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ഇന്നും ഞാനൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സാൻവിച്ചും അതുപോലെ അവിൽ മിൽക്കുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അധികം ഓയിൽ ഇല്ലാത്തത് കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചായയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അവിൽ മിൽക്ക് തന്നെ ആവാമെന്ന് ഈ അവിൽ മിൽക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് മൈമൻസ് കിച്ചണിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ വോയിസ് ഇടാറില്ല ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറാണ് മാത്രമല്ല ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും അത്ര ക്ലിയറും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോസ് പഴയ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത വോയിസ് ഇടാത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ പുതിയതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതേപോലെ വ്ളോഗ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അതൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് ഉണ്ടായത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയതായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കില്ലാലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സാൻവിച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സാൻവിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ചിക്കനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ബ്രെഡിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പുതിനയില മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിപ്പം സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമിലി ബ്രെഡാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ്മേരി എന്നിവ ആവശ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും ചിക്കൻ അരച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ചിക്കൻ പച്ചമുളക് പുതിനയില കറിവേപ്പില പിന്നെ സവാള പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞിടാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പോളം ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടതാണ് ഒരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പൾസിൻ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരുകാനോ ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ്മേരി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒറിഗാനോ റോസ്മേരി ഒക്കെ ഇറ്റാലിയൻ സ്പൈസസ് ആണ് പിസ ഇതുപോലെയുള്ള പാറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റോസ്മേരി ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളവർ ഇടുക ഇല്ലാത്തവർ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അളവ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റി തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിപ്പം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാറ്റി വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുട്ടയും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത
മുട്ടയൊക്കെ ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം നല്ല നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് നന്നായി ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡ് മുരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നുകിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ലതും അത് തന്നെയാണ് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പം ബ്രെഡ് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിപ്പം എത്ര സാൻഡ്വിച്ച് വേണോ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ബ്രെഡും പാറ്റിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ ഞാൻ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായി റൗണ്ടായി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി മുരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പം പച്ചയിറച്ചി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിപ്പം അടിഭാഗം നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നാലും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പം അതിനായിട്ടാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം ഈ ചിക്കൻ പച്ചയായിട്ടാണ് അരച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തടി വെക്കണ്ട ഈ പാറ്റി കേട്ടോ കുറച്ച് നേരിയതായിട്ട് തന്നെ ആയാൽ മതി അല്ല ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാമല്ലോ ഇതിപ്പം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള പാറ്റിയും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം ലെറ്റ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കനും മുട്ടയും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഓരോ ബ്രെഡിലേക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഓരോ ബ്രെഡിലേക്കും മയണൈസ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മയണൈസ് ആണ് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യും തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് കാണണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മൂന്ന് ബ്രെഡിലേക്ക് മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോറിൻ്റെ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്തതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം ആദ്യം ലെറ്റ്യൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ പാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു പീസിൻ്റെ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒണിയൻ അതുപോലെ തക്കാളി എന്നിവ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ മയണൈസോ ബട്ടറോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ തേക്കാത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് നല്ല നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ഫ
ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോർലിക്സ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോർലിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹോർലിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പഴവും പഞ്ചസാരയും ഹോർലിക്സും എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇത് ഉടച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര നന്നായി അങ്ങ് മെൽറ്റായി കിട്ടും നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള തവി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ ഉടച്ചെടുക്കാറാണ് അങ്ങനെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തവണ അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കയ്പായിട്ട് തോന്നി ആ ഒരു പഴം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അടിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല നല്ലൊരു കയ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മിക്സിയിൽ അടിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാറാണ് ഇതൊക്കെ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പഴത്തിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ജ്യൂസി ആക്കിയിട്ടില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായി ഞാനിപ്പം പാലിത് നന്നായി ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്ററോളം ഒരു പാക്കറ്റ് പാലുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അവിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിടിയായിട്ട് ഒരു നാല് പിടിയോളം അവിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ്സിന് കണക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലെയറിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു നാല് പിടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് പിടിയുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണയോ ഓയിലോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെ നന്നായി മുരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൗൺ അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലർ വൈറ്റ് അവിൽ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വൈറ്റ് അവിൽ ഇതിനത്ര സൂട്ട് ആവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രൗൺ അവിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കാറ് നന്നായി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കരിഞ്ഞു പോവാതെ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിലിപ്പം റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അവിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പം കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അതുപോലെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് നട്ട്സ് ഞാനിപ്പം അവിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോൺഫ്ലക്സും ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിലക്കടല എടുക്കാം അതും കൂടെ സാധാരണ നമ്മുടെ അവിൽ മിൽക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഓരോ ലെയറായി സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബനാനയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ബനാനയുടെ മിക്സ്ചർ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുപഴം ചെറുതായി റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പം നാല് ഗ്ലാസ്സിലും ഞാനിപ്പം പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിലക്കടലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നാല് ഗ്ലാസ്സിലും കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം അവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നാല് ഗ്ലാസ്സിലും ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴെത്തത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ബനാനയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നായും ഈ ഗ്ലാസ് മുഴുവനായും ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാ
കുടിക്കാം സ്പൂണ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതപ്പാട് നമ്മളൊരു പായസമൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് പോലെ കുടിക്കാം കേട്ടോ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അവിലൊരുപാടങ്ങ് സോക്കാവുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളിത് കുടിക്കണം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാക്കിയ പാടേ നമ്മളിത് കുടിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ആ ഹോർലിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ അവിൽ മിൽക്കൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം വയർ ഫുള്ളായി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവാനാണ് അപ്പം ഒന്നുകിൽ നമ്മളിത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിന്നറായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം കാരണം ഇത് അത്ര ഹെവി അല്ലെങ്കിലും വയർ ഫുള്ളാവുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുക ആ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയൂ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം മൈ മൻസ